Hoy la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro en los Estados Unidos designó al ciudadano dominicano César Emilio Peralta y a la Organización Peralta de Tráfico de Drogas como traficantes de narcóticos extranjeros importantes de conformidad a la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros o Ley Kimpin. Joan Naváez está con nosotros para hablarnos de qué se trata esta ley. Muy buenas noches, Joan. Buenas noches, Susi. Así es. Estados Unidos ha dado la voz de alerta y ya aquí las autoridades dominicanas pues se pusieron las pilas en este caso, hablando de César el Abusador, que incluso fue mencionado en el pasado caso eh, del, es del pelotero David Ortiz. ¿Qué pasa? En esa ocasión no se investigó a César el Abusador, pues ahora se están tras su huellas. En este reporte que hemos preparado hablamos sobre la ley, qué implica esto, pero además vamos a conocer quiénes son los otros involucrados en esta red de narcotráfico. Son leyes de jurisdicción nacional de los Estados Unidos, pero de impacto internacional, porque le permite a los Estados Unidos hacer averiguaciones y coordinar con otros países en los sistemas financieros de otros países eh, para perseguir e investigar a personas que eh, trafiquen con droga, que sospechen que trafican con droga o con otros delitos de naturaleza diferente. Los allanamientos que se realizaron este martes junto a la DEA, además de los pronunciamientos del procurador, se hacen justo después del comunicado emitido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que designó a César Peralta, conocido como César el Abusador, a Ramón Antonio del Rosario Puente, también conocido como Toño Leña, y a Kelvin Enrique Fernández Flacker, conocido como Coto, como traficantes de drogas importantes hacia los Estados Unidos. También se designaron bajo Bajo las mismas condiciones, a Yaer Rafael Jaques Araujo, alias Jaque Mate, Bernardo Antonio Valdés García, conocido como Papi Cris, Natanael Castro Cordero, Joan Alexander Martínez Ureña, Boarners Sánchez Nolasco, alias Warnel, y Carlos Ariel Fernández Concepción. ¿Pero qué implica esta ley? Ahora, ¿qué, tiene, qué tienen estas normas de particular? que impactan en todos los países y las imponen en todos los países donde ellos tengan esfera de influencia. De manera que en República Dominicana usted tiene este tema y por ejemplo el sistema bancario, el sistema financiero dominicano está en la obligación, óigase bien, en la obligación, aunque ninguna ley de, nacional lo, los obligue, a hacer reportes a agencias internacionales de los Estados Unidos si éstas se los requieren por sospecha de evasión de impuestos fiscales en los Estados Unidos, que es un delito federal, o por el tema de lavado de activos, o por el tema de financiación del terrorismo, o eh, tipos penales de naturaleza semejante. Y, y ahí hay que precisar que hay tratados y convenios internacionales eh, suscritos no bilateralmente con Estados Unidos, pero sí a nivel del continente americano y a nivel de, de, la, de la ONU, eh, para... Eh, hacer lo que se llama colaboración judicial internacional, mediante la cual se pueden hacer aportes y, y recabar informaciones e incluso participar en operativos nacionales. De manera que si en este caso se afirma que había agentes de la DEA participando, se afirma que había agentes del de eh, Buró Federal de los Estados Unidos, del FBI participando y otras entidades, eh, el tema... Quizás no deba llegar hasta ese extremo de la parte operativa, pero la parte de la cooperación y la colaboración, en fluirse información y proveer información, eso sí está consignado en varios tratados internacionales. Pero ya el tema de la participación en el operativo, eso va a generar bastante crítica de orden constitucional cuando eso vaya a un escenario que no tengan la aprehensión y la presión que tiene un proceso cuando inicia. Porque entonces esta ley no contempla la presencia de agentes internacionales en estos allanamientos que se realizan. En el día de hoy. Es que esas leyes son de aplicación en el territorio norteamericano, solo que ellos la proyectan a nivel internacional. El caso, por ejemplo, de los embargos contra los gobiernos adversarios de los Estados Unidos. Ellos le imponen en su país, pero además de eso, empujan y presionan para que también tenga que acatarlas en otros países. 
Las sanciones por violaciones de la ley Kimpin varían desde sanciones civiles de $1.466.485 dólares por violación hasta sanciones penales más severas. Las sanciones penales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares. Las multas penales para corporaciones pueden alcanzar los 10 millones de dólares. Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el título 18 del Código de los Estados Unidos por violaciones criminales de la ley Kingpin. Ahora vamos a presentarles las imputaciones que le hacen a estas personas ya mencionadas en la pasada nota, pero además vamos a conocer su historial en la justicia. Presentamos este gráfico, es la imagen de César Peralta, conocido como el abusador. En abril del 2008, la DNCD informó que los que lo apresó lo vincularon a una organización que tenía nexos con los hermanos del convicto Rolando Florian Félix. La DNCD también lo catalogó en ese momento como el jefe de una supuesta red de narcotraficantes que recibía cargamentos de cocaína en Baní. En el 2014 fue apresado, acusado de herir a una persona en un estacionamiento. Pero también vamos a conocer a Ramón del Rosario Puente, Toño Leña, muy conocido porque estuvo en un caso de mucho renombre. Es acusado de conspirar en tráfico de narcotráfico, arrestado en Colombia en el 2018. En espera de, esta, de extradición hacia los Estados Unidos, estaba involucrado en la red también de Figueroa Agosto. Vemos el siguiente, él es Kelvin Enrique Fernández Flacker, alias Coto, es acusado de conspiración en tráfico de narcóticos. Estaba involucrado en la red de Figueroa Agosto. Seguimos con Yader Rafael Jaques Araujo. Conocido como Jaquemate, acusado de conspiración en tráfico de narcotráficos. Es productor musical y laboraba en la promoción de eventos en las propiedades de César, el abusador. Valdés García, este que vemos ahí, conocido como Papi Cris, acusado de conspiración en tráfico de narcotráficos. Pero también vemos ahora el siguiente señalado por los Estados Unidos, Natanael Castro Cordero, es acusado de conspiración en tráfico de narcotráfico. Pero además vemos a Boan, Boarners, ah bueno, me cambiaron el gráfico aquí, pero no pasa nada, Boarners. vamos de nuevo, hubo un desliz, pero seguimos. Boarners Sánchez Nolasco, Warner, acusado de conspiración en narcotráfico. Ahora sí podemos pasar con la otra persona vinculada a él es Carlos Ariel Fernández Concepción, ex oficial militar dominicano. Óigase bien, un ex oficial militar dominicano acusado de gestionar y promocionar los clubes por lavado de dinero. Continuamos con el siguiente personaje para ver la imputación que le hace los Estados Unidos. Bueno, al parecer terminamos con Carlos, los demás lo estaremos presentando mañana y en el amanecer con otros detalles más ampliados ya ustedes van a ir conociendo y nosotros le vamos a estar dando el ojo, echándole el ojo a este caso de narcotráfico en la República Dominicana.